యంగ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ట్యాక్సీవాలా వరుసగా వాయిదాలు పడుతూ ఎట్టకేళ్లకు ఈ రోజు రిలీజ్ అయింది నోటా చిత్రంతో ఫ్లాప్ మూటగట్టుకున్న ఈ హీరో ట్యాక్సీవాలా చిత్రంపై భారీగా నమ్మకాలు పెట్టుకున్నాడు అయితే సినిమా రిలీజ్ కు ముందే పరిసీ బారిన పడడంతో సినిమా విజయంపై పలు అనుమానాలు రేకెత్తాయి కానీ ప్రేక్షకులు తమ వెంట ఉన్నారని ధీమాగా చెబుతున్నారు చిత్ర యూనిట్ మరి ఈ సినిమాతో విజయ్ దేవరకొండ అనుకున్నట్లు విజయం అందుకున్నాడో లేదో చూద్దాం ఈ సినిమా కథలోకి వెళ్తే శివ ఒక నిరుద్యోగి డిగ్రీ ఉన్నా తనకు సరైన ఉద్యోగం రాకపోవడంతో ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక వింటేజ్ కార్ను కొంటాడు ఇది తక్కువ ధరకు రావడంతో అతడు అత్యాసకు పోయి దాన్ని వెంటనే కొనేస్తాడు అయితే ఈ కారులో ఏదో అతీత శక్తి ఉన్నట్లు అతడు గుర్తిస్తాడు అది దయ్యమని తెలుసుకొని ఆ కారు ఆమెను ఓనర్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు శివ కట్ చేస్తే ఆ కారులో దయ్యం ఓ వ్యక్తిని చంపుతుంది ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అసలు కారులో దయ్యం ఎవరిది అది మనుషులను ఎందుకు చంపాలనుకుంటుంది అనే ప్రశ్నకు సమాధానమే ఈ సినిమా వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న విజయ్ దేవరకొండ చేసిన ఒక డిఫరెంట్ సినిమాగా ట్యాక్సీవాలా నిలిచిపోతుంది ఈ సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ను దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యస్ తనదైన మార్క్తో తెరకెక్కించిన విధానం నేటి తరం ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చుతుంది అయితే పూర్తిగా దయ్యం కాన్సెప్ట్ కావడంతో ఈ సినిమా యూత్ను అలరించడంలో ఫెయిల్ అయిందనే చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం హీరో ఉద్యోగం లేక సత్మతమవుతూ ఏదైనా సొంతంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని చూసి తక్కువ ధరకు వచ్చిందని ఓ కారును కొని ఎలా తిప్పలు పడతాడు అనేది చూయించారు కారులో దయ్యం ఉందని తెలుసుకున్న హీరో ఆ తర్వాత దాంతో స్నేహం చేయాలని ప్రయత్నిస్తాడు ఆ క్రమంలో హీరో మరియు అతడి స్నేహితులతో నడిచే కామెడీ ట్రాక్ సినిమాకు పెద్ద బూస్ట్ అని చెప్పాలి హీరోయిన్ ప్రియాంక జావల్కర్తో హీరో లవ్ ట్రాక్ అసలు బాగాలేదు హీరోకు షాక్ ఇసు ఒక కష్టమన్ను చంపుతుంది కారులోని దయ్యం ఇంటర్వెల్ బ్యాగ్లో వచ్చే ఈ ట్విస్ట్ బాగుంటుంది ఇక సెకండ్ హాఫ్లో అసలు కారులో ఉండే దయ్యం గురించి తెలుసుకోవాలని హీరో అండ్ గ్యాంగ్ ప్రయత్నిస్తారు యాస్టల్ ప్రొజెక్షన్ అనే సైంటిఫిక్ విధానం ద్వారా బ్రతికి ఉన్న మనిషి ఆత్మను బయటకు తీసుకురావచ్చని తెలుసుకున్న శిశిరా తన ప్రొఫెసర్ సహాయంతో ఈ ప్రయోగం చేస్తుంది ఈ ప్రయోగం వల్లే ఆమె కారులో దయ్యంగా మారిందని తెలుసుకుంటాడు శివ అసలు ఈ శిశిరా ఈ ప్రయోగం చేయడానికి ఎందుకు ఒప్పుకుంది అనే అంశం బాగా చూపించాడు దర్శకుడు ఇక కారుతో శిశిరకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటో తెలిసే పద్ధతిలో శివ ఊహించని నిజాలు తెలుసుకుంటాడు ఇక ఫ్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ శిశిర ఆత్మను తిరిగి తన శరీరంలోకి పంపాలని చూస్తాడు శివ ఈ క్రమంలో అతడు సక్సెస్ అయ్యాడా లేక ఫెయిల్ అయ్యాడా అనేది సినిమా కథ ఓవరాల్గా చూస్తే ఇదొక సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్గా ప్రేక్షకులను భయపడుతూ నవ్విస్తుంది మొత్తానికి ఈ సినిమాతో విజయ్ దేవరకొండ ఒక సరికొత్త ప్రయోగం చేశాడు శివగా విజయ్ దేవరకొండ యాక్టింగ్ సూపర్ ఈ సినిమాతో యాక్టింగ్ పరంగా మరో మెట్ ఎక్కాడు విజయ్ దేవరకొండ నేచురల్ యాక్టింగ్తో కామెడీని పండించడమే కాకుండా భయపడుతూ ప్రేక్షకులను మెప్పించాడు ఇక క్లైమాక్స్ సీన్స్లో అతడు చూపించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగున్నాయి హీరోయిన్ ప్రియాంక జావల్కర్ ఈ సినిమాలో ఉందా అంటే ఉంది అంతేగాని ఆమె పాత్రలో కోత దానమేమీ లేదు నటనకు ఏమాత్రం స్కోప్ లేని పాత్రలో ఆమె నటించింది మరో హీరోయిన్ మాళవిక నాయర్కు మాత్రం సినిమాలో కొంత మంచి పాత్ర దొరికింది ఇక కామెడీ పండించడంలో హీరో ఫ్రెండ్స్ మధుసూదన్ మరియు చమక్ చంద్ర అదరగొట్టారు మిగతా నటీ నటులు తమ పాత్రల మేరకు బాగానే మెప్పించారు దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్య ఎంచుకున్న కథ చాలా బాగుంది ఇది మిగతా హారర్ థ్రిల్లర్తో పోల్చుకుంటే విభిన్నంగా ఉంటుంది హాస్టల్ ప్రొజెక్షన్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకులు మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు అయితే కథ బాగున్నప్పటికీ చూపించిన విధానం రొటీన్ సినిమాగా అనిపించింది కొన్ని పాత్రలను ఊరికే అలా వాడేశాడు మొత్తానికి మొదటి చిత్రం అయినా ఈ దర్శకుడు ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో కొంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాడు ఈ చిత్రంలో సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది అన్ని సీన్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చూపించారు ముఖ్యంగా గ్రాఫిక్స్ను న్యాచురల్ సీన్స్లా చూపించారు సుజిత్ సారంగ్ జేక్స్ బిజోయ్ అందించిన మ్యూజిక్ బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు మరింత బలం అందించింది చిత్ర నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి ఇక చివరిగా ట్యాక్సీ వాళ్ళ మైలేజ్ బాగానే ఇచ్చింది ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్